హాయ్ టు ఎవరి వన్ ఈరోజు వీడియోలో మనం నైన్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ న్యూ టెక్స్ట్ బుక్ మనకి సిబిఎస్ఈ సిలబస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది దానిలో భాగంగా నైన్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ మనకి బీ హైవ్ అని చెప్పేసి లెసన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇందిట్లో సెకండ్ యూనిట్ ద సౌండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ ఉన్నాయి ఇంతకుముందు వీడియోలో మనం పార్ట్ వన్ ఎవలిన్ గ్లెన్నీ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం దాని కంటిన్యూషన్ మనకి పార్ట్ టూ ద షెహనాయి ఆఫ్ బిస్మిల్లా ఖాన్ ఈ లెసన్ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి ఈరోజు వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఫస్ట్ థింక్ ఆఫ్ ద షెహనాయి అండ్ ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ యూ విల్ ప్రాబబుల్లీ ఇమాజిన్ ఈజ్ ఏ వెడ్డింగ్ ఆర్ ఏ సిమిలర్ అకేషన్ ఆర్ ఫంక్షన్ సో ఒకసారి మనకి షెహనాయి అనే మాట వినగానే మనకి వెంటనే మీలో ఏ ఒక్కరికైనా సరే వెంటనే ఏం గుర్తొస్తుందంటే షెహనాయి అంటే నాదస్వరం లాంటిది మనకి వెంటనే ఒక పెళ్ళి గుర్తొస్తుంది లేదా ఏదైనా ఫంక్షన్ కానీ అలాంటి ఒక శుభకార్యం ఏదైతే ఉందో అది షెహనాయి అనే పేరు వినగానే మనకు ఒక శుభకార్యం గుర్తొస్తుంది అనమాట ద నెక్స్ట్ వర్డ్ ప్రాబబులీ బీ ఉస్తాద్ బిస్మిల్లా ఖాన్ షెహనాయి అని అనగానే మనకు మొదట గుర్తొచ్చేది ఒక వివాహము లేదా ఏదన్నా ఒక మంచి శుభకార్యం అయితే తర్వాత గుర్తొచ్చేది మనకి ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే అది మరి ఎవరో కాదు ఉస్తాద్ బిస్మిల్లా ఖాన్ గారు ద షెహనాయి మ్యాస్ట్రో అంటే షెహనాయి ఏదైతే ఉందో ఆ సంగీత పరికరాన్ని వాదించడంలో ఆయన ఒక స్కిల్డ్ పర్సన్ అంటే నిపుణుడు అండ్ ఎక్స్పర్ట్ అని చెప్పొచ్చు ప్లేయింగ్ దిస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ సో అసలు ఈ షెహనాయి అనే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎలా వచ్చింది దాని యొక్క హిస్టరీ ఏంటి అనేదే మనకి ద షెహనాయి ఆఫ్ బిస్మిల్లా ఖాన్ లెసన్లో మనకి దీని గురించి చెప్పడం జరిగింది ఎంపరర్ ఔరంగజేబ్ బ్యానర్ ద ప్లేయింగ్ ఆఫ్ ఏ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కాల్డ్ పుంగి ఎంపరర్ చక్రవర్తి ఔరంగజేబ్ అని అంటే మొగలలకు చెందినటువంటి చక్రవర్తి అయినటువంటి ఔరంగజేబ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన బ్యాండ్ నిషేధించారు ద ప్లేయింగ్ ఆఫ్ ఏ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఒక సంగీత పరిక్రమం దాని పేరు వచ్చేసరికి పుంగి అనేటటువంటి ఒక సంగీత పరిక్రమ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వాయించడాన్ని ఎక్కడ ఇన్ ద రాయల్ రెసిడెన్స్ సో రాజసభలో దాన్ని వాయించడాన్ని నిషేధించారంట ఎందుకు అంటే ఫర్ ఇట్ హ్యాడ్ ఎ శ్రిల్ అన్ప్లెజెంట్ సౌండ్ సో ఎందుకు దాన్ని నిషేధించారు అంటే శ్రిల్ శ్రిల్ అంటే అది షార్ప్ సౌండ్ అంటే ఎక్కువ ధ్వని అట్లాగే ఆహ్లాదకరంగా ఉండనటువంటి శబ్దాన్ని ఇస్తుంది అని చెప్పేసి ఈ పుంగి అనేటువంటి సంగీత పరికరం ఏదైతే ఉందో దాన్ని రాజ్యంలోనూ అట్ ద సేమ్ టైం రాయల్ రెసిడెన్స్లోనూ వాదించడాన్ని సారీ వాయించడాన్ని ఆయన నిషేధించారు పుంగి బికేమ్ ద జనరిక్ నేమ్ ఫర్ రీడెడ్ నాయిస్ మేకర్స్ సో ఈ పుంగి ఏదైతే ఉందో ఇట్ బికమ్స్ ఎ జనరిక్ నేమ్ జనరిక్ నేమ్ అంటే మనకి మీనింగ్ ఇచ్చారు ఎ నేమ్ గివెన్ టు ఏ క్లాస్ ఆర్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎ గ్రూప్ as a whole ఒక తరగతికి సంబంధించి అంటే ఒక విభాగానికి సంబంధించి కానీ లేదా ఒక గ్రూప్కి సంబంధించి కానీ ఇచ్చే నేమ్ని జనరిక్ నేమ్ అంటాము రీడెడ్ అది కూడా మనకి ఇక్కడ మీనింగ్ ఇచ్చారు విండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ విచ్ హ్యావ్ రీడ్స్ లైక్ ఫ్లూట్ క్లారినెట్ ఎక్సెట్రాస్ అంటే గాలి ఊది ఎయిర్ ద్వారా పనిచేసేటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం రీడెడ్ అని చెప్పేసి అంటాము సో వాటిల్లో ఈ యొక్క పుంగి అనేది మనం ఏదైతే చెప్పుకున్నామో అప్పటి వరకు కూడా అన్ని చోట్ల అక్కడ వినిపిస్తూ ఉండేది కానీ ఎప్పుడైతే ఔరంగజేబ్ దాన్ని నిషేధించారో ఫ్యూ హ్యాడ్ థాట్ ఇట్ వుడ్ వన్ డే బీ రీవైవ్డ్ రీవైవ్డ్ అంటే టు బీ బ్యాక్ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వాళ్ళలో కొద్దిమంది అనుకున్నారు సో ఇప్పటికైతే నిషేధించారు కానీ ఏదో ఒక రోజు ఖచ్చితంగా ఈ పుంగి లాంటి సంగీత పరికరం అనేది మన మధ్యలోకి వస్తుంది అని చెప్పేసి అందరూ అనుకున్నారు ఏ బార్బర్ ఆఫ్ ఏ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మ్యూజిషియన్స్ బార్బర్ అంటే మంగలి అంటే పీపుల్ యొక్క హెయిర్ కట్ చేసే వాళ్ళని మనం మంగలి అని చెప్పేసి అంటాం ఇంగ్లీష్లో బార్బర్ అంటాము ఆ వాళ్ళకి చెందినటువంటి సంగీత పరికరాలు వాయించేటటువంటి ప్రొఫెషనల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళల్లో ఊ హ్యాడ్ యాక్సెస్ టు ద రాయల్ ప్యాలెస్ సో వాళ్ళకు కూడా రాజుగారి యొక్క భవనం ఏదైతే ఉందో వాటిలో ఈ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ప్లే చేయడానికి వాయించడానికి అనుమతి ఉండేది డిసైడెడ్ టు ఇంప్రూవ్ ద టోనల్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ద పుంగి సో వాళ్ళు నిర్ణయించుకున్నారు ఏంటి అంటే ఏదైతే ఔరంగజేబ్ నిషేధించారో ఈ పుంగి అనేటువంటి సంగీత పరికరం ఏదైతే ఉందో అలాంటిగా అంటే కొంచెం ఇంచుమించు అలాంటి శబ్దాన్ని చేసేటటువంటి ఒక సంగీత పరికర పరికరం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మళ్ళీ కనిపెట్టాలి అని చెప్పేసి నిర్ణయించుకోవటం జరిగింది సో అందుకోసం ఒక బార్బర్ ఒక క్షురకుడు ఎవరైతే ఉన్నారో అతను హీ చూస్ ఏ పైప్
ఒక సహజ సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి ఒక మొక్క యొక్క అంటే ఒక చెట్టు యొక్క కాండము దానికి ఒక రంధ్రాలు ఉన్నటువంటి ఒక కాండం తీసుకొని దట్ వాజ్ ద లాంగర్ అండ్ బ్రోడర్ దాన్ ద పుంగి అది ఎలా ఉంది అంటే ఇంతకుముందు పుంగి అనే సంగీత పరికరం ఏదైతే ఉందో దానికన్నా కొంచెం పొడవుగాను అట్లాగే బ్రోడర్ కొంచెం వైడ్ వెడల్పుగా ఉంది అండ్ మేడ్ సెవెన్ హోల్స్ ఆన్ ద బాడీ ఆఫ్ ద పైప్ తాను తీసుకున్నటువంటి ఆ యొక్క పైప్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఒక సెవెన్ హోల్స్ ఏడు రంధ్రాలు చేయడం జరిగింది వెన్ హీ ప్లేడ్ ఆన్ ఇట్ దాన్ని అతను వాయించేటప్పుడు అంటే ప్లే చేసేటప్పుడు క్లోజింగ్ అండ్ ఓపెనింగ్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ హోల్స్ ఆ సెవెన్ హోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో కొన్నిటిని క్లోజ్ చేస్తూ కొన్నిటిని ఓపెన్ చేస్తూ ఉండేవాడు సో అలా చేసేటప్పుడు వెన్ హీ వాజ్ డూయింగ్ దిస్ అలా చేసేటప్పుడు సాఫ్ట్ అండ్ మెలోడియస్ సౌండ్స్ వర్ సో మెలోడియస్ మధురమైనటువంటి శబ్దాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ శబ్దాలు సౌండ్స్ వర్ ప్రొడ్యూస్డ్ అలాంటి శబ్దాలు ప్రొడ్యూస్ బయటికి వచ్చేవి హీ ప్లేయిడ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ బిఫోర్ రాయల్టీ అండ్ ఎవ్రీ వన్ వాజ్ ఇంప్రెస్డ్ హీ ప్లేయిడ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ తాను కొత్తగా కనిపెట్టినటువంటి ఆ సంగీత పరికరం ఏదైతే ఉందో రాజులు ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే రాజవంశానికి చెందిన వాళ్ళందరి ముందు కూడా దాన్ని ఒకరోజు ప్లే చేయడం జరిగింది అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇంప్రెస్ వాళ్ళందరూ కూడా దాన్ని చూసి అందరూ కూడా ఇంప్రెస్ అయ్యారు చాలా బాగుంది అనుకున్నారు ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ సో డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద పుంగి హ్యాడ్ టు బి గివెన్ ఏ న్యూ నేమ్ సో ఇప్పుడు ఈ కొత్తగా కనుక్కున్నటువంటి పరికరం ఏదైతే ఉందో ఇంతకుముందు బ్యాన్ చేసినటువంటి పరికరమైనటువంటి పుంగి ఏదైతే ఉందో దానికంటే డిఫరెంట్గా ఉంది సో కాబట్టి దీనికి కొత్తగా ఒక పేరు కూడా పెట్టారు యాజ్ ద స్టోరీ గోస్ సో ఆ కథ ఏదైతే ఉందో అలా కొనసాగుతూ ఉండగా సిన్స్ ఇట్ వాస్ ఫస్ట్ ప్లేయిడ్ ఇన్ ద షాహాస్ ఛాంబర్స్ ఛాంబర్స్ అంటే భాగాలు భవనంలో కొన్ని భాగాలు అండ్ వాజ్ ప్లేయిడ్ బై ఏ నై నై మీన్స్ బార్బర్ సో అది ప్లే చేసింది కూడా ఒక క్షురకుడు ఒక మంగలి ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ వాజ్ నేమ్డ్ ద షహనాయి సో అలా కొత్తగా కనపడినటువంటి అంటే అలా కొత్తగా కనిపెట్టినటువంటి ఈ యొక్క సంగీత పరికరం ఏదైతే ఉందో దానికి ఒక పేరు పెట్టడం జరిగింది ఆ పేరే షహనాయి సో మనకి ఇక్కడ పక్కపక్కనే అంతకుముందు ఎంప్రర్ అయినటువంటి ఔరంగజేబ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన బ్యాన్ చేసినటువంటి పరికరము కొత్తగా కనిపెట్టినటువంటి పరికరం ఏదైతే ఉందో రెండు కూడా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఇదేమో పుంగి అనేది ఆయన బ్యాన్ చేసింది అయితే షహనాయి ఏదైతే ఉందో అది దీనికి వచ్చేసరికి మనం ఇందాక చెప్పుకున్నటువంటి హోల్స్ ఇక్కడ కనబడుతున్నాయి ఈ ఓ హోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఒకటి క్లోజ్ చేసి ఒకటి ఓపెన్ చేసి ఎయిర్ ప్లే చేస్తూ ఉన్నప్పుడు రకరకాలైనటువంటి రాగాలు సౌండ్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట దీన్నే మనం నాదస్వరము అని చెప్పేసి అంటాము ద సౌండ్ ఆఫ్ ద షహనాయి బిగాన్ టు బి కన్సిడర్డ్ ఆస్పీషియస్ సో ఈ షహనాయి అనేటువంటి సంగీత పరికరం ఏదైతే ఉందో దాన్ని కనిపెట్టిన తర్వాత వీటి వీటి నుంచి వచ్చేటువంటి శబ్దం ఏదైతే ఉందో దాన్ని అందరూ కూడా చాలా ఆస్పీషియస్ మీనింగ్ ఇచ్చారు మనకి ప్రమోటింగ్ సారీ ప్రామిసింగ్ టు బ్రింగ్ గుడ్ ఫార్చ్యూన్ అంటే శుభాన్ని తీసుకొస్తుంది అని చెప్పేసి ఒక మాటలు చెప్పాలంటే ఈ చహనాయి నుంచి వచ్చేటువంటి శబ్దం ఏదైతే ఉందో చాలా శుభప్రదమైంది అని చెప్పేసి అందరూ నమ్మటం మొదలుపెట్టారు అండ్ ఫర్ దిస్ రీజన్ ఈ యొక్క కారణంతోనే ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ప్లేయిడ్ ఇన్ టెంపుల్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యాన్ ఇండిస్పెన్సిబుల్ కంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎనీ నార్త్ ఇండియన్ వెడ్డింగ్ సో ఈ ఉద్దేశంతోనే ఇప్పటికీ కూడా ఈ షహనాయి ఏదైతే ఉందో దాన్ని టెంపుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దేవాలయాల్లో ఎటువంటి శుభకార్యం జరిగినా సరే షహనాయి లేకుండా శుభకార్యం అనేది జరగదు అట్లాగే ఇండిస్పెన్సిబుల్ అంటే వితౌట్ విచ్ ఏ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ కెనాట్ బి డన్ ఇది లేకుండా ఏ ఒక్క చిన్న పని కూడా జరగదంట అలాగా ఇది ఒక పార్ట్ అయిపోయింది ఇక్కడ నార్త్ ఇండియన్ వెడ్డింగ్ సో ఉత్తర భారతదేశంలో ఎటువంటి వివాహాలు జరిగిన ఎటువంటి మ్యారేజెస్ జరిగిన షహనాయి అనేది లేకుండా అసలు అక్కడ ఎటువంటి శుభకార్యాలు పెళ్ళిళ్ళు కానీ జరగనంతగా ఈ షహనాయి ఒక భాగం అయిపోయింది ఇన్ ద పాస్ట్ గతంలో ద షహనాయి వాస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద నాబార్ట్ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్ ఎన్జంబుల్ ఆఫ్ నైన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇన్ ద పాస్ట్ గతంలో షహనాయి ఈ యొక్క షహనాయి ఏదైతే ఉందో అది వచ్చేసరికి ఇట్ వాజ్ ద పార్ట్ ఒక భాగము ఇప్పుడు నాబాట్ మీన్స్ పీరియడ్ అంటే కొంత సమయము కొంతకాలానికి పరిస్థితులు బట్టి అది ఒక భాగం అయిపోయింది ట్రెడిషనల్ సాంప్రదాయబద్ధంగా ఇక్కడ మనకి ఈఎన్ ఎస్ఈఎం బిఎల్ఈన్ ఇచ్చారు దాన్ని మనం ఆన్ సింబుల్ అని చదవాలి ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారు ప్రొనౌన్స్డ్ యాజ్ ఆన్ సింబుల్ థింగ్స్ హియర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ గ్రూప్ ఇక్కడ వాటిలన్నింటినీ కలిపి సంగీత
ఫౌండ్ ఎట్ రాయల్ కోర్ట్స్ సో అంటే రాజుగారి యొక్క సభలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం రాయల్ కోర్ట్స్ అంటాం వాటిలో ఎటువంటి సంగీతానికి సంబంధించినటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ జరిగినా ఖచ్చితంగా తొమ్మిది సంగీత పరికరాలు ఉండేవి వాటిలో షహనాయి ఏదైతే ఉందో అది ఖచ్చితంగా ఉండేది టిల్ రీసెంట్లీ ఇట్ వాజ్ యూజ్డ్ ఈ ఓన్లీ ఇన్ టెంపుల్స్ అండ్ వెడ్డింగ్స్ కానీ ఇప్పుడు ఈ షహనాయి ఈ సంగీత పరికరం ఏదైతే ఉందో కేవలం టెంపుల్స్ దేవాలయాల్లోనూ వెడ్డింగ్స్ మ్యారేజెస్ పెళ్ళిళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ మాత్రం ఉపయోగిస్తున్నారు ద క్రెడిట్ ఫర్ బ్రింగింగ్ దిస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆన్ టు ద క్లాసికల్ స్టేజ్ గోస్ టు ఉస్తాద్ బిస్మిల్లా ఖాన్ శాస్త్రీయ సంగీతం ఏదైతే ఉందో అవి జరిగేటటువంటి సభల్లో షహనాయి ఏదైతే ఉందో దానికి ఇంపార్టెన్స్ ప్రాముఖ్యత తీసుకొచ్చినటువంటి ఘనత ఏదైనా ఉంది అంటే అది ఎవరికి దక్కుతుందంటే మరి ఎవరికో కాదు ఉస్తాద్ బిస్మిల్లా ఖాన్ ఎవరైతే ఉన్నారో అది కేవలం ఆ ఘనత ఆయనకు మాత్రమే దక్కుతుంది యాజ్ ఏ ఫైవ్ ఇయర్ ఓల్డ్ బిస్మిల్లా ఖాన్ ప్లేయిడ్ గిల్లిదండ బిస్మిల్లా ఖాన్ గారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఆయన వయసు ఐదు సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు ప్లేయిడ్ గిల్లిదండ గిల్లిదండ అంటే గోడెంబిల్ల అన్నమాట కర్రబిల్ల అంటారు కదా అది ఆడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఇక్కడ నియర్ ఏ పాండ్ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఒక చెరువు ఇన్ ద ఏన్షియంట్ ఎస్టేట్ ఆఫ్ దుమ్రావ్ ఇన్ బీహార్ బీహార్లో ఉన్నటువంటి ఈ దుమ్రావ్ అనే ప్రాంతంలో ఒక పురాతనమైనటువంటి ఎస్టేట్ ఉండేది ఆ ఎస్టేట్కి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఒక చెరువు ఏదైతే ఉందో చెరువు దగ్గరలో అయిన కర్రబిల్ల ఆడుతూ ఉండేవాడు హీ వుడ్ రెగ్యులర్లీ గో టు ద నియర్ బై బీహారీజీ టెంపుల్ టు సింగ్ ద బోజ్పురి చైట అక్కడ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఒక బీహారీజీ టెంపుల్ ఏదైతే ఉందో ఆ టెంపుల్కి వెళ్ళేవాడు అనమాట అక్కడ టు సింగ్ పాడటానికి బోజ్పురిలో ఉన్నటువంటి ఒక సాంగ్ ఏదైతే ఉందో ఆ సాంగ్ని మనం బోజ్పురి చైత అని చెప్పేసి అంటాము ఆ పాటను పాడటానికి ప్రతిరోజు ఖచ్చితంగా క్రమం తప్పకుండా వెళ్ళేవాడు అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఊచ్ హీ వుడ్ ఏన్ ఏ బిగ్ లడ్డు వెయ్యింగ్ వన్ పాయింట్ టూ కేజెస్ సో ఆ కాంపిటీషన్ అది అయిపోయిన తర్వాత దాంట్లో అతను దాన్ని పాడినందుకు కానీ అతనికి కేజీ పావు వెయిట్ ఉన్నటువంటి ఒక పెద్ద లడ్డు ఏదైతే ఉందో దాన్ని అతను సంపాదించేవాడు ఈ ప్రైజ్ ఎవరు ఇచ్చేవాళ్ళంటే ఏ ప్రైజ్ గివెన్ బై ద లోకల్ మహారాజా స్థానికంగా ఉన్నటువంటి మహారాజా రాజుగారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన అందజేసేవాళ్ళు దిస్ హ్యాపెండ్ ఎయిటీ ఇయర్స్ ఎగో ఈ సంఘటన జరిగి ఇప్పటికీ ఎనభై సంవత్సరాల పెయిన్ అయ్యింది అంద లిటిల్ బాయ్ అప్పుడు పాట పాడి లడ్డు గెలుచుకున్నటువంటి ఆ చిన్నపిల్లవాడు ఎవరైతే ఉన్నారో అతను హ్యాస్ ట్రావెల్డ్ ఫార్ టు ఎన్ ద హయ్యెస్ట్ సివిల్ అండ్ అవార్డ్ ఇన్ ఇండియా సో అతను అక్కడి నుంచి ప్రయాణం చేసి సుదీర్ఘమైనటువంటి ప్రయాణం చేశాడు ప్రయాణం చేసి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అత్యున్నతమైనటువంటి పౌర పురస్కారం భారతరత్న ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆ రోజు లడ్డు గెలుచుకున్నటువంటి ఈ చిన్న పిల్లవాడే తను సుదీర్ఘమైనటువంటి ప్రయాణం చేసి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అత్యున్నతమైనటువంటి పౌర పురస్కారం అయినటువంటి భారతరత్న అనే అవార్డుని ఆయన గెలుపొందడం జరిగింది బాన్ ఆన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ మార్చ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీన్ పంతొమ్మిది వందల పదహారు సంవత్సరము మార్చ్ ఇరవై ఒకటో తారీఖున బిస్మిల్లా ఖాన్ గారు జన్మించడం జరిగింది బిస్మిల్లా బిలాంగ్స్ టు ఏ వెల్ నోన్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ మ్యూజిషియన్స్ ఫ్రమ్ బీహార్ బీహార్లో బాగా పేరున్నటువంటి సంగీత విద్వాంసుల కుటుంబంలో బిస్మిల్లా ఖాన్ గారు జన్మించారు ఈజ్ గ్రాండ్ ఫాదర్ అలా తాతగారు వచ్చేసరికి రసూల్ బాక్స్ ఖాన్ వాళ్ళ తాతగారు వచ్చేసరికి రసూల్ బాక్స్ ఖాన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన వాజ్ ద షహనాయి నవాజ్ ఆఫ్ ద బోజ్పూర్ కింగ్స్ కోర్ట్ బోజ్పూర్లో ఉన్నటువంటి రాజుగారి ఆస్థానంలో షహనాయి ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్లే చేస్తూ ఉండేటటువంటి వ్యక్తి హీజ్ ఫాదర్ పైగంబర్ బక్స్ వాళ్ళ నాన్నగారు వచ్చేసరికి అంటే బిస్మిల్లా ఖాన్ గారు ఫాదర్ పేరు వచ్చేసరికి పైగంబర్ బక్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన అండ్ ఆయనతో పాటు అదర్ ప్యాటర్నల్ యాన్సెస్టర్స్ యాన్సెస్టర్స్ అంటే పూర్వీకులు మనకి ఇక్కడ మీనింగ్ ఇచ్చారు ప్యాటర్నల్ యాన్సెస్టర్స్ మీన్స్ యాన్సెస్టర్స్ ఆఫ్ ద ఫాదర్ తండ్రి తాలూకా వాళ్ళు అనమాట తండ్రి తాలూకా కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ప్యాటర్నల్ అని చెప్పేసి అంటాం వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వారు ఆల్సో గ్రేట్ షహనాయి ప్లేయర్స్ అంటే ఇక్కడ బిస్మిల్లా ఖాన్ గారు తాతగారు అట్లాగే బిస్మిల్లా ఖాన్ గారు వాళ్ళ యొక్క నాన్నగారు వాళ్ళ వంశానికి చెందిన వాళ్ళందరూ కూడా ఈ షహనాయి ఏదైతే ఉందో ఈ సంగీత పరికరాన్ని వాయించడంలో అందరూ కూడా ప్రసిద్ధి చెందిన వాళ్ళు అందరూ కూడా చాలా ఫేమస్ అయిన వాళ్ళు అనమాట ద యంగ్ బాయ్ టుక్ ద మ్యూజిక్ ఎర్లీ ఇన్ లైఫ్ సో చిన్నపిల్లవాడికి ఉన్నప్పటి దగ్గర నుంచే బిస్మిల్లా ఖాన్ గారు సంగీతాన్ని తన జీవితంలోకి తీసుకున్నారు అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ త్రీ ఆయన
ఎవరైతే ఉన్నారో ఆవిడ వాళ్ళ వంశానికి చెందినటువంటి మెటర్నల్ అంటే రిలేటివ్స్ బిలాంగ్స్ టు మదర్ సైడ్ తల్లి వంశానికి చెందిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క రిలేటివ్స్ని మనం మెటర్నల్స్ అని చెప్పేసి అంటాం సో వారణాసి ఇదివరకు దాన్ని బెనారస్ అని పిలిచేవాళ్ళు ఇప్పుడు వారణాసి అని పిలుస్తున్నారు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ అంకుల్ హౌస్కి తీసుకువెళ్ళారంట వాళ్ళ మమ్మీ ఒకసారి బిస్మిల్లా వాస్ ఫ్యాసినేటెడ్ మీన్స్ అట్రాక్టెడ్ వాచింగ్ హిజ్ అంకుల్స్ ప్రాక్టీస్ వాళ్ళ అంకులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఈ షహనాయిని సాధన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దాన్ని చూసి ఆయన చాలా బాగా అట్రాక్ట్ అయ్యారు సూన్ తొందరలోనే బిస్మిల్లా స్టార్టెడ్ అకంపెనీయింగ్ మీన్స్ గో ఎలాంగ్ విత్ వాళ్ళ అంకులతో పాటు వెళ్ళటము వాళ్ళ అంకుల్ పేరు వచ్చేసరికి ఆలీబక్స్ ఆలీబక్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతనితో పాటు వెళ్ళటము ఎక్కడికి టు ద విష్ణు టెంపుల్ ఆఫ్ బెనారస్ బెనారస్లో ఉన్నటువంటి ఒక విష్ణు దేవాలయం ఏదైతే ఉందో అక్కడికి వెళ్ళటము వేర్ బక్స్ వర్స్ ఎంప్లాయ్ టు ప్లే ద షహనాయి ఈ విష్ణు దేవాలయంలో వీళ్ళ అంకుల్ అయినటువంటి ఆలీ బక్స్ గారు షహనాయి వాయించడానికి ఆయన ఉద్యోగంలో నియమించబడ్డారు సో వాళ్ళ అంకులు వెళ్తూ ఉంటే ఆయనతో పాటు బిస్మిల్లా ఖాన్ గారు కూడా వెళ్ళేవాళ్ళు ఆలీ బక్స్ వుడ్ ప్లే ద షహనాయి అండ్ బిస్మిల్లా వుడ్ సిట్ క్యాప్టివేటెడ్ ఫర్ అవర్స్ అండ్ అండ్ సో పక్కన కూర్చొని ఆలీ బక్స్ గారు షహనాయి ప్లే చేస్తూ ఉంటే దాన్ని అసలు కళ్ళు తిప్పుకోకుండా అట్లాగే చూస్తూ ఉండేవాడు అనమాట అంటే క్యాప్టివేటెడ్ కట్టిపడేసేలాగా ఉండేది ఆయన వాయించేటప్పుడు దాన్ని ఈయన కూడా అంతే చక్కగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండేవాడు స్లోలీ నెమ్మది నెమ్మదిగా హీ స్టార్టెడ్ గెటింగ్ లెసన్స్ ఇన్ ప్లేయింగ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ నెమ్మది నెమ్మదిగా దాన్ని ఎలా వాయించాలనేటువంటి పాఠాలని నేర్చుకోవడం మొదలుపెట్టాడు అండ్ వుడ్ సిట్ ప్రాక్టీసింగ్ త్రూఅవుట్ ద డే తర్వాత ఆయనే కూర్చొని ఈ షహనాయికి సంబంధించినటువంటి పాఠాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని నేర్చుకునేవాడు ఫర్ ఇయర్స్ టు కమ్ ద టెంపుల్ ఆఫ్ బాలాజీ అండ్ మంగల్ మేయ అండ్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ ద గంగా బికేమ్ ద యంగ్ అప్రెన్ అప్రెంటీ అప్రెంటీస్ ఫేవరెట్ హార్న్స్ వేర్ వేర్ హీ కుడ్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ సొల్టిట్యూడ్ సో నెమ్మది నెమ్మదిగా కొన్ని సంవత్సరాల్లోనే టెంపుల్ ఆఫ్ బాలాజీ అండ్ మంగళమాయ అక్కడ ఉన్నటువంటి బాలాజీ టెంపులు అట్లాగే మంగళమాయ అనే దేవతకు సంబంధించిన టెంపులు అండ్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ ద గంగా గంగా నది యొక్క ఒడ్ ఏదైతే ఉందో వాటిలో ఈ మూడు కూడా అతనికి ద యంగ్ అప్రెంటీస్ అంటే నేర్చుకునే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఒకటి పూర్తిగా నేర్చుకోకుండా సాధన దశలో ఉంటే దాన్ని అప్రెంటీస్ అంటాను మీన్స్ నథింగ్ బట్ ట్రైనింగ్ పీరియడ్ అనమాట ఇవ ఈ మూడు ప్రదేశాలు కూడా బాలాజీ టెంపులు మంగళమాయ టెంపులు అట్లాగే గంగా నది ఒడ్డు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ మూడు కూడా ఈజ్ ఫేవరెట్ హాన్స్ తాను నేర్చుకునేటువంటి ప్రదేశాలు వేర్ వేర్ హీ కుడ్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ సోల్టిట్యూడ్ సోల్టిట్యూడ్ మీన్స్ లోన్లీ ఒంటరిగా అక్కడే అతను కూర్చొని ఈ మూడు ప్రదేశాల్లో కూడా షహనాయిని తానే ఒంటరిగా నేర్చుకుంటూ ఉండేవాడు ద ఫ్లోయింగ్ వాటర్స్ ఆఫ్ ద గంగా గంగా నది ఒడ్డున కూర్చున్నప్పుడు గంగా నదిలో నుంచి వెళ్తున్నటువంటి ఆ ప్రవహించడం వాటర్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ నీళ్లు ఇన్స్పైర్డ్ హిమ్ అతన్ని మోటివేట్ చేస్తూ ఉండేవి టు ఇంప్రూవైజ్ అండ్ ఇన్వెంట్ రాగాస్ ఆ గంగా నది నీళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయవి తాను కొత్తగా కనుక్కునేటువంటి రాగాలు రాగము తాళము అని చెప్పేసి అంటాం వాటిని కొత్తవి కనుక్కోవడానికి గంగా నది ఆ నీళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో అతన్ని మోటివేట్ చేస్తూ ఉండేవి దట్ వర్ ఎర్లియర్ కన్సిడర్ టు బీ బియాండ్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ద షహనాయి సో షహనాయికి సంబంధించి అంతకుముందు వాయించేటటువంటి రాగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి మించి కొత్తగా కనుక్కోవడానికి అదే అతనికి మొదలు అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ బిస్మిల్లా ఖాన్ గారి వయసు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి బిస్మిల్లా అకంపెనీడ్ ఈజ్ అంకుల్ టు ద అలహాబాద్ మ్యూజిక్ కాన్ఫరెన్స్ అలహాబాద్లో జరుగుతున్నటువంటి సంగీత సమాఖ్య ఏదైతే ఉందో అక్కడికి వాళ్ళ అంకుల్తో పాటు వెళ్ళారు అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఈజ్ రిసైటల్ అంటే పారాయణము అంటాము పారాయణము అంటే కచేరీ ఏదైతే ఉందో ఆ సాధన అయిపోయిన తర్వాత ఉస్తాద్ ఫయాజ్ ఖాన్ అక్కడ ఉస్తాద్ ఫయాజ్ ఖాన్ అనే వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో అతను ప్యాటెడ్ ద యంగ్ బాయ్స్ బ్యాక్ బిస్మిల్లా కార్ యొక్క వీప్ మీద నెమరి అంటే ఒక మంచి పని చేసినప్పుడు ప్యాట్ చేస్తాము దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్యాటింగ్ వర్క్ హార్డ్ అండ్ యూ షెల్ మేక్ ఇట్ బాగా కష్టపడి పని చేయి ఖచ్చితంగా నువ్వు ఏదో ఒకరోజు సాధిస్తావు ఏంటిది సాధించేది షహనాయి వాయించడంలో ముందుకు వెళ్తాడు అని చెప్పేసి కష్టపడి పని చేయి అని చెప్పేసి అతన్ని పొగట్టడం జరిగింది విత్ ద ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ద ఆల్ ఇండియా రేడియో ఇన్ లక్నో ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో లక్నోలో ఉత్తరప్రదేశ్ క్యాపిటల్ సిటీ అనేటువంటి లక్నోలో ఆల్ ఇండియా రేడియో అంటే ఆకాశవాణి
ఖాన్ గారి యొక్క కెరీర్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఒక బిగ్ బ్రేక్ ఒక పెద్ద బ్రేక్ ఇచ్చింది బ్రేక్ అంటే ఒక గొప్ప మైల్ స్టోన్ అయ్యింది హీ సూన్ బికేమ్ అన్ ఆఫ్ అన్ హార్డ్ షహనాయి ప్లేయర్ అన్ రేడియో రేడియోలో ఎప్పుడు షహనాయి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ వచ్చినా సరే ఒక ప్రోగ్రామ్ ప్లే అయినా సరే ఖచ్చితంగా దాంట్లో బిస్మిల్లా ఖాన్ గారే ఉండేవాళ్ళు అనమాట అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరం నుంచి తరచుగా రేడియోలో ఆయన ప్రోగ్రామ్స్ చాలా వస్తూ ఉండేవి వెన్ ఇండియా గెయిన్ ఇండిపెండెన్స్ ఆన్ ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్టు నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఇండియాకి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు పదిహేనవ తారీఖున స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు బిస్మిల్లా ఖాన్ బికేమ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ టు గ్రీట్ ద నేషన్ విత్ హీస్ షహనాయి సో బిస్మిల్లా ఖాన్ గారు ఎవరైతే ఉన్నారు ఆయన మొట్టమొదటి భారతీయులు భారతదేశంలో ఉన్న ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా విష్ చేస్తూ భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చింది అని చెప్పేసి విష్ చేస్తూ షహనాయి ప్లే చేసినటువంటి మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఉస్తాద్ బిస్మిల్లా ఖాన్ గారు హీ పోడ్ ఈజ్ హార్ట్ అవుట్ ఇన్ టు రాగ్ హీ పోడ్ ఈజ్ హార్ట్ అవుట్ ఇన్ టు రాగ్ కఫీ ఫ్రమ్ ద రెడ్ ఫోర్ట్ టు అన్ ఆడియన్స్ విచ్ ఇంక్లూడెడ్ పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ హూ లేటర్ గేవ్ హీజ్ ఫేమస్ త్రిస్ట్ విత్ డెస్టినీ స్పీచ్ తను తన యొక్క మనసు మొత్తాన్ని అంటే తన మనసు గుండె ఏదైతే ఉందో మనసు మొత్తాన్ని రంగరించి సంగీతం ఏదైతే ఉందో వాటిని ముఖ్యంగా ఈ షహనాయి ప్లే చేసేవాడు అనమాట సో ఆగస్టు ఫిఫ్టీన్త్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో ఎర్రకోట వద్ద జరిగినటువంటి ఒక స్పీచ్ దాని పేరు కూడా మనకి చెప్తున్నారు అది వచ్చేసరికి ట్రిస్ట్ విత్ డెస్టినీ అనే స్పీచ్లో ఆయన తన షహనాయి ఏదైతే ఉందో షహనాయి ప్లే చేయడం జరిగింది అక్కడ చాలామంది ఆడియన్స్ వచ్చారు వాళ్ళల్లో భారతదేశానికి మొట్టమొదటి ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి జవహర్లాల్ గారి నెహ్రూ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన కూడా అక్కడికి రావడం జరిగింది బిస్మిల్లా ఖాన్ హ్యాస్ గివెన్ మెనీ మెమరబుల్ పెర్ఫార్మెన్సెస్ బోత్ ఇన్ ఇండియా అండ్ అబ్రాడ్ అబ్రాడ్ అంటే ఫారిన్ కంట్రీస్ బిస్మిల్లా ఖాన్ గారు కేవలం మన ఇండియాలోనే కాదు విదేశాల్లో కూడా చాలా గొప్ప పెర్ఫార్మెన్సెస్ ప్రదర్శనలు ఇవ్వడం జరిగింది ఈజ్ ఫస్ట్ ట్రిప్ అబ్రాడ్ వర్స్ టు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ విదేశాల్లో ఆయన ఇచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి ప్రదర్శన ఎక్కడ అంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో వెళ్ళడం జరిగింది వేర్ కింగ్ జహీర్ షా వాజ్ సో టేకన్ ఇన్ బై ద మ్యాస్ట్రో దట్ హీ గిఫ్టెడ్ హిమ్ ప్రైస్లెస్ పర్షియన్ కార్పెట్స్ సో ఆయన యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ చూసిన తర్వాత ఆఫ్ఘనిస్తాన్ రాజ్ అయినటువంటి జహీర్ షా ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన టేకెన్ బై మీన్స్ అట్రాక్టెడ్ బై ఆయన యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ బాగా ఆకర్షితులు అయ్యి ఆయనకి ప్రైస్లెస్ ఖరీదు కట్టలేనటువంటి ఖరీదు కట్టలేనటువంటి పర్షియన్ కార్పెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అండ్ అదర్ సవినీర్స్ వాటిని స్మారక చిహ్నాలు అంటాం ఇక్కడ మనకి ఉన్నాయి థింగ్స్ గివెన్ ఇన్ మెమరీ ఆఫ్ ఏ ప్లేస్ పర్సన్ ఆర్ ఈవెంట్ ఒక వ్యక్తికి సంబంధించి కానీ ప్రదేశానికి సంబంధించిన కానీ ఒక సంఘటనకు సంబంధించి కానీ గుర్తుగా ఇచ్చే వాటిని మనం సవినీర్స్ అని చెప్పేసి అంటాము స్మారక చిహ్నాలు అవన్నీ ఇవ్వడం జరిగింది ద కింగ్ ఆఫ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వాజ్ నాట్ ద ఓన్లీ వన్ టు బీ ఫ్యాసినేటెడ్ విత్ బిస్మిల్లాస్ మ్యూజిక్ కేవలం ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి చెందినటువంటి ఒక రాజుగారు మాత్రమే కాదు ఇది బిస్మిల్లా ఖాన్ యొక్క సంగీతం చూసి అట్రాక్ట్ అయింది ఫిలిం డైరెక్టర్ విజయ్ భట్ వాజ్ సో ఇంప్రెస్డ్ ఆఫ్టర్ హీరింగ్ బిస్మిల్లా ప్లే ఎట్ ఏ ఫెస్టివల్ బాలీవుడ్ ఫిలిం డైరెక్టర్ అయినటువంటి విజయ్ భట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన కూడా చాలా అట్రాక్ట్ అయ్యారంట ఒకప్పుడు ఒక ఫెస్టివల్లో పండక్క జరిగినటువంటి ఒక కార్యక్రమంలో బిస్మిల్లా ఖాన్ గారు పే చేసినటువంటి ఒక అంటే షహనాయితో తాను పే చేసినటువంటి ఈవెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని చూసి ఆయన చాలా బాగా అట్రాక్ట్ అయ్యారు దట్ హీ నేమ్డ్ ఏ ఫిలిం ఆఫ్టర్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ కాల్డ్ సో ఆ రోజు ఆ పర్ఫార్మెన్స్ చూసిన తర్వాత విజయ్ భట్ బాలీవుడ్ డైరెక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఈ సంగీత పరికరాన్ని ఉద్దేశించి ఒక మూవీ కూడా తీశారంట ఆ మూవీ పేరు వచ్చేసరికి మనకి గంజ్ ఉతి షహనాయి గంజ్ ఉతి షహనాయి అని చెప్పేసి ఒక సినిమా కూడా తీయడం జరిగింది ద డా ద ద ఫిల్మ్ వాజ్ ఎ హిట్ ఈ కాన్సెప్ట్ తీసినటువంటి ఈ సినిమా ఏదైతే ఉందో అది సినిమా విజయం కూడా దక్కింది అండ్ వన్ ఆఫ్ బిస్మిల్లా ఖాన్స్ కంపోజిషన్ సో ఆ సినిమాలో బిస్మిల్లా ఖాన్ కంపోజ్ చేసినటువంటి ట్యూన్స్ అవి వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు అది ఏంటి అంటే దిల్కా కిలోనా తు గయా దిల్కా కిలోనా తూట్ గయా అనే పాట ఏదైతే ఉందో అదంట టర్న్ అవుట్ టు బి ఏ నేషనల్ వైడ్ చార్ బస్టర్ అది ప్రభ జాతీయ వ్యాప్తంగా కూడా చార్ బస్టర్ అంటే మనకి మీనింగ్ ఇచ్చారు రికార్డ్ బ్రేకర్ అంటే అప్పుడు పాడుతున్నటువంటి పాటల్లో ఇదే ఒక రికార్డ్ బ్రేక
డిస్పైట్ దిస్ హ్యూజ్ సక్సెస్ ఇది కాకుండా అంటే ఈయనకి లభించినటువంటి అతి గొప్ప విజయం ఇది కాకుండా ఇన్ ద సెల్యులాయిడ్ వరల్డ్ సెల్యులాయిడ్ అంటే మీనింగ్ ఇచ్చారు ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ వే ఆఫ్ రిఫరింగ్ టు ఫిలిమ్స్ సో అంటే అప్పుడు ఆ టైంలో ఉన్నటువంటి జనరేషన్ వాళ్ళు చూసేటటువంటి కాన్సెప్ట్ని మనం సెల్యులాయిడ్ అంటాము అది ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ యూస్ బిస్మిల్లా ఖాన్స్ వెంచర్స్ ఇన్ ఫిలిం మ్యూజిక్ వర్ లిమిటెడ్ టు టు అంటే ఆయన ఆయన సినిమాకి సంబంధించి ఇక్కడ మనకి వెంచర్ అంటే మీనింగ్ ఇచ్చారు ప్రాజెక్ట్ దట్ ఆఫెన్ ఇన్వాల్వ్స్ రిస్క్ అంటే ఆ కాన్సెప్ట్తో ఉన్నటువంటి సినిమాలు చాలా పరిమితమయ్యాయి అతి తక్కువ సినిమాల్లో మాత్రమే తనకు సంబంధించినటువంటి షహనాయికి సంబంధించినటువంటి తాను యాక్ట్ చేయటం కానీ తను యాక్ట్ చేయటం అంటే తన ట్యూన్లు ఏవైతే ఉన్నాయో పెట్టడము చాలా తక్కువ వాటిలో మాత్రమే జరిగాయి అవి మనకి చెప్తున్నారు అన్నిట్లో వచ్చేసరికి విజయ్ భట్స్ విజయ్ భట్ గారు డైరెక్ట్ విజయ్ భట్ తీసినటువంటి గంజ్ ఉతాయి షహనాయి అండ్ విక్రమ్ శ్రీనివాస్ కన్నడ వెంచర్ ఒక విక్రమ్ శ్రీనివాస్ అనే డైరెక్టర్ కన్నడలో తీసినటువంటి దగ్గర వచ్చేసరికి మనకి అది కూడా చెప్తున్నారు ఇక్కడ అది వచ్చేసరికి సెనడి అపన అనేటటువంటి ఒక మూవీలో మాత్రమే ఈ యొక్క షహనాయికి సంబంధించిన ఆయన తన కచేరీలకు సంబంధించి కానీ తన ట్యూన్స్ అనేవి ఇందులో వాడటం జరిగింది ఐ జస్ట్ కాంట్ కమ్ టు టర్మ్స్ విత్ ద ఆర్టిఫిషియాలిటీ ఆర్టిఫిషియాలిటీ అండ్ గ్లామర్ ఆఫ్ ద ఫిలిం వరల్డ్ ఈ సేస్ విత్ ఎంఫసిస్ ఎంఫసిస్ అంటే నొక్కి ఒక్క నించడం ఆయన ఏం చెప్తారు అంటే ఈ సినిమా ప్రపంచం ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం కూడా పూర్తిగా ఆర్టిఫిషియాలిటీ అంటే కృత్రిమగా ఉంటుంది దాంట్లో జెన్యున్ ఏముంటుంది అనమాట సో వాటిలో ఈ సినిమా ఫీల్డ్ ఏదైతే ఉందో దానిలో ఉన్నటువంటి గ్రామర్ ఏదైతే ఉందో దానికి తగినట్టుగా నా యొక్క టామ్స్ అంటే ఆయన విధానాలు విధి విధానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటితో నేను సరితూగలేను అని చెప్పేసి ఆయన నొక్కి ఒక్క నుంచి చెప్పేవాళ్ళు అనమాట నెక్స్ట్ అవార్డ్స్ అండ్ రికగ్నైజేషన్స్ కేమ్ థిక్ అండ్ ఫాస్ట్ సో ఈయన ఇంత టాలెంటెడ్ కాబట్టి ఆయనకు రావాల్సినటువంటి అవార్డులు అట్లాగే గుర్తింపులు ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా వేగంగా వచ్చాయి థిక్ అండ్ ఫాస్ట్ Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. America is one of the Lincoln Center Hall and it is a prestigious Gauru. It is a prestigious hall to perform in the United States of America. He also took part in the World Ex- Exposition in Montreal in the కేన్స్ ఆర్ట్ ఫెస్టివల్ అండ్ ఇన్ ద ఒసాకా ట్రేడ్ ఫెయిర్ ఒసాకా ట్రేడ్ ఫెయిర్ అక్కడ జరిగినటువంటి కేన్స్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ సారీ ఆర్ట్ ఫెస్టివల్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో కూడా తాను పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చేటటువంటి అవకాశం దక్కింది సో వెల్ నో అండ్ ఇండ్ హీ బికేమ్ ఇంటర్నేషనల్లీ దట్ యాన్ ఆడిటోరియం ఇన్ టెహ్రాన్ వాజ్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ హిమ్ తహర్ మాస్క్ ఉస్తాద్ బిస్మిల్లా ఖాన్ అట్లాగే టెహ్రాన్లో ఉన్నటువంటి ఒక పబ్లిక్ ఆడిటోరియం ఏదైతే ఉందో దానికి ఉస్తాద్ బిస్మిల్లా ఖాన్ సంబంధించిన పేరు పెట్టారంట ఆ పేరు ఏంటంటే టహర్ మాస్క్ ఉస్తాద్ బిస్మిల్లా ఖాన్ అని చెప్పేసి బిస్మిల్లా ఖాన్ గారి యొక్క పేరుని టెహ్రాన్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఆడిటోరియం ఏదైతే ఉందో దానికి కూడా పెట్టడం జరిగింది నేషనల్ అవార్డ్స్ లైక్ ద పద్మశ్రీ అట్లాగే మన దేశంలో అంటే మన జాతీయ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి నేషనల్ అవార్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో పద్మశ్రీ పద్మభూషణ్ అండ్ పద్మ విభూషణ్ అవన్నీ కూడా కన్ఫర్డ్ అని హిమ్ అంటే గివెన్ యూజువల్లీ అన్ అవార్డ్ ఆర్ ఏ డిగ్రీ ఆయన యొక్క టాలెంట్కి పద్మశ్రీ పద్మభూషణ్ పద్మ విభూషణ్ లాంటి అవార్డులు మన జాతీయ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటి అవార్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా ఉస్తాద్ బిస్మిల్లా ఖాన్ గారు అందుకున్నారు ఇన్ టూ థౌజండ్ వన్ రెండు వేల ఒకటో సంవత్సరంలో ఉస్తాద్ బిస్మిల్లా ఖాన్ వాజ్ అవార్డెడ్ ఇండియాస్ హయ్యెస్ట్ సివిల్ అండ్ అవార్డ్ ద భారత రత్న రెండు వేల ఒకటో సంవత్సరంలో భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అత్యున్నతమైనటువంటి పౌర పురస్కారం ఏంటి అంటే భారతదేశంలో ద బెస్ట్ అవార్డు ఏదైనా ఉంది అంటే అది భారతరత్న మాత్రమే దాన్ని కూడా ఆయన రెండు వేల ఒకటో సంవత్సరంలో పొందారు విత్ ద కువేటెడ్ మీన్స్ మచ్ డిజైర్డ్ రెస్టింగ్ ఆన్ హిజ్ చెస్ట్ అండ్ హిజ్ ఐస్ గ్లింటింగ్ విత్ రేర్ హ్యాపీనెస్ సో ఆ అవార్డు తీసుకుంటున్నప్పుడు ఆ టైంలో ఆయన యొక్క ఫేస్ ఏదైతే ఉందో ఆయన యొక్క ఐస్ ఏవైతే ఉన్నాయి గ్లింటింగ్ గ్లింటింగ్ మీన్స్ షైనింగ్ మిలిమిలా మెరిసిపోతూ ఉన్నాయి సంతోషంతో అప్పుడు ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే ఈస్ నేను ఏం చెప్పాలి అనుకుంటున్నానంటే టీచ్ ఎవర్ చిల్డ్రన్ మ్యూజిక్ భారతరత్న అవార్డు తీసుకున్నప్పుడు ఆయన అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ చెప్పింది ఏంటంటే మీ పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా సంగీతాన్ని నేర్పించండి సంగీతం ఏదైతే ఉందో దాన్ని అందరికీ నేర్పించండి దిస్ ఈజ్ హిందూస్థాన్స్ రిచెస్ట్ ట్రెడిషన్ ఇది మన హిందూస్థాన్ ఏదైతే ఉందో మన భారతద
రిచెస్ట్ ధనికమైనటువంటి సాంప్రదాయము కాబట్టి ఈ సాంప్రదాయాన్ని మీ పిల్లలందరికీ కూడా మీరు నేర్పించండి అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పారు అట్లాగే ఈవెన్ ద వెస్ట్ వెస్ట్ మీన్స్ ఫారెన్ కంట్రీస్ అనమాట ఫారెన్ కంట్రీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ఈజ్ నౌ కమింగ్ టు లెర్న్ అవర్ మ్యూజిక్ ఫారెన్ కంట్రీస్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా మన సంగీతాన్ని నేర్పిస్తూ ఉంటే మనం భారతీయులు మనం ఎందుకు నేర్పించకూడదు కాబట్టి మీ పిల్లలకి మీరు మన సంగీతాన్ని నేర్పించండి అని చెప్పేసి భారతరత్న అవార్డు పొందినప్పుడు పొందినప్పుడు ఆయన సంతోషంతో ఈ మాటలు చెప్పడం జరిగింది ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ట్రావెల్డ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ సో ప్రపంచ మొత్తం ప్రయాణించినప్పటికీ ఖాన్ సాబ్ యాజ్ హీ ఈజ్ ఫాండ్లీ కాల్డ్ సో బిస్మిల్లా ఖాన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన్ని అందరూ కూడా అందరూ ప్రేమతో ఆప్యాయంగా ఖాన్ సాబ్ అని చెప్పేసి పిలుస్తూ ఉంటారంట ఈజ్ ఎక్సీడింగ్లీ ఫాండ్ ఆఫ్ బెనారస్ అండ్ డుమ్రా ద డే రిమైన్ ఫర్ హిమ్ ద మోస్ట్ వండర్ఫుల్ టౌన్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ సో ప్రపంచంలో అన్ని చాలా దేశాలు ఆయన తిరిగారు చాలా ప్రాంతాలకు వెళ్ళారు పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారు కానీ ఆయనకు మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఈ బెనారస్ ఏదైతే ఉందో అంటే వాసి మనం చెప్పుకున్నటువంటి వారణాసి లేదా కాశీ ఏదైతే ఉందో అది అట్లాగే దుమ్రావ్ ఈ రెండు ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మాత్రమే ప్రపంచంలో ఆయనకు బాగా ఇష్టమైనటువంటి ప్రదేశాలు ఏ స్టూడెంట్ ఆఫ్ ఈజ్ వన్స్ ఆయన యొక్క శిష్యుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఒక అతను వన్స్ వాంటెడ్ హిమ్ టు హెడ్ ఏ షెహనాయి స్కూల్ ఇన్ ద యుఎస్ఏ అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాల్లో ఒక షెహనాయికి సంబంధించినటువంటి ఒక పాఠశాల నెలకొల్పాలి అని చెప్పేసి అడిగినప్పుడు ఆ అట్టాగా అండ్ ద స్టూడెంట్ ప్రామిస్ టు రీక్రియేట్ ద అట్మాస్ఫియర్ ఆఫ్ బెనారస్ అట్లాగే ఈయనకి ఈ బెనారస్ అట్లాగే ఈ డుమ్రా అనే ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయి అవి బాగా ఇష్టం అని తెలిసి అతను ఇంకొక మాట కూడా చెప్పాడంట ఏమని బెనారస్లో ఉన్నటువంటి వాతావరణం ఏదైతే ఉందో దాన్ని రీక్రియేట్ మీకు అలాంటి వాతావరణాన్ని నేను మీకు ఇక్కడ సృష్టించి ఇస్తాను బై రీప్లికేటింగ్ ద టెంపుల్స్ దేర్ అక్కడ ఉన్నటువంటి దేవాలయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తాను అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పినప్పుడు కాన్సాబ్ ఆస్ క్రిహిమ్ బట్ కాన్సాబ్ ఆస్ క్రిహిమ్ వెంటనే బిస్మిల్లా ఖాన్ గారు ఇలా అడిగారంట ఏమని ఇఫ్ హీ వుడ్ బీ ఏబుల్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ రివర్ గంగా యాజ్ వెల్ సో అన్నీ తీసుకొస్తాను అంటున్నావు బాగానే ఉంది అక్కడ ఉన్నటువంటి అంటే వారణాసిలో ఉన్నటువంటి గంగా నదిని కూడా నువ్వు తేగలవా అని చెప్పేసి చమత్క చమత్కరించారనమాట లేటర్ హీఈస్ రిమెంబర్డ్ టు హ్యావ్ సెడ్ తర్వాత ఆయన ఇలా చెప్పారు ఏంటంటే దట్ ఈస్ వై వెన్ ఎవర్ ఐ ఆమ్ ఇన్ ఏ ఫారెన్ కంట్రీ నేను ఎప్పుడైనా సరే ఫారెన్ కంట్రీ అంటే విదేశాల్లో ఉన్నటువంటి ఏ దేశంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఐ కెప్ట్ ఎర్నింగ్ నేను నేను విదేశాల్లో ఉన్నటువంటి ఏ దేశంలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఐ కీప్ ఎర్నింగ్ హియర్ ఎర్నింగ్ మీన్స్ క్యూరియాసిటీ నథింగ్ బట్ ఆతృత టు సి హిందుస్థాన్ భారతదేశాన్ని చూడాలనుకుంటాను వైల్ ఇన్ ముంబై ముంబైలో ఉన్నప్పుడు ఐ థింక్ ఆఫ్ ఓన్లీ బెనారస్ నేను ఎప్పుడు కూడా బెనారస్ అంటే కాశీ గురించి అండ్ ద హోలీ గంగా గంగా నది ఏదైతే ఉందో వాటి గురించి మాత్రమే ఆలోచిస్తూ ఉంటాను అండ్ వైల్ ఇన్ బెనారస్ నేను ఇంకా బెనారస్లో కాశీలో ఉన్నప్పుడు ఐ మిస్ ద యునిక్ మాత ఆఫ్ డుమ్రావ్ అంటే వీటన్నిటికీ కారణమైనటువంటి ఈ దుమ్రావ్ అనే ప్రాంతంలోనే తను షహనాయి నేర్చుకుంది ద అంటే ఒక విధంగా అది తనకి మాత మీన్స్ తల లాంటిది సో ఆ ప్లేస్ని మిస్ అవుతున్నానన్న ఫీలింగ్ నాకు అప్పుడు అనిపిస్తుంది అని చెప్పేసి బిస్మిల్లా ఖాన్ గారు చెప్తున్నారు ఉస్తాద్ బిస్మిల్లా ఖాన్స్ లైఫ్ ఈజ్ ఏ పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద రిచ్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఉస్తాద్ బిస్మిల్లా ఖాన్ గారి యొక్క జీవితం ఏదైతే ఉందో అది సంపూర్ణమైనటువంటి ఉదాహరణ దేనికి రిచ్ కల్చరల్ సాంస్కృతిక హెరిటేజ్ వారసత్వ సంపద ఏదైతే ఉందో అంటే భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి సాంస్కృతిక వారసత్వ సంపద ఏదైతే ఉందో దాన్ని చూపించడానికి ఎవరైనా జీవితం చూపించాలి అంటే అది ఒక ఉస్తాద్ బిస్మిల్లా ఖాన్ గారి జీవితం ఒక మంచి ఉదాహరణ వన్ దట్ ఎఫర్ట్లెస్లీ యాక్సెప్ట్ దట్ ఏ డివోట్ మనకి మీనింగ్ ఇచ్చారు అదేంటంటే బిలీవింగ్ స్ట్రాంగ్లీ ఇన్ ఏ రిలీజియన్ ఏదైనా ఒక మతం ఏదైతే ఉందో దాన్ని బలంగా నమ్మటం అండ్ ఉబయింగ్ దాన్ని అనుసరించడము ఇట్స్ లా దానికి సంబంధించిన సూత్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అట్లాగే దాన్ని అండ్ ఫాలోయింగ్ ఇట్స్ ప్రాక్టీసెస్ దాటిని సాధన చేస్తూ ఉండడం అనమాట ఎఫర్ట్లెస్లీ యాక్సెప్ట్ దట్ ఏ డివోట్ ముస్లిం లైక్ హిమ్ కెన్ వెరీ న్యాచురలీ ప్లే ద షహనాయి ఎవ్రీ మార్నింగ్ అట్ ద కాశీ విశ్వనాథ్ టెంపుల్ 
ఒక మాటలో చెప్పాలంటే బిస్మిల్లా ఖాన్ ఈ పేరు వినగానే ఆయన ఎవరో తెలుస్తుంది మనకి ఈ బిలాంగ్స్ టు ముస్లిం ఒక ముస్లిం అయినప్పటికీ కూడా ఆయన సహజ సిద్ధంగానే వారణాసిలో ఉన్నటువంటి కాశీలో ఉన్నటువంటి ఫేమస్ అయినటువంటి కాశీ విశ్వనాథ్ టెంపుల్ అంటే శివుని యొక్క టెంపుల్ దేవాలయం ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ప్రతిరోజు మార్నింగ్ ఈ షహనాయిని ప్లే చేస్తూ ఉంటారంట దాన్ని బట్టి ఆయన ఎంత డివోట్ మనకి అంటే షహనాయికి సంబంధించినటువంటి ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఆ రెస్పెక్ట్ కానీ మతానికి సంబంధించినటువంటి దాని మీద ఆయనకు ఉన్నటువంటి అభిప్రాయాలు కానీ ఎంత మంచివో మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతూ ఉంది సో కాశీలో ఉన్నటువంటి ఈ విశ్వనాథ టెంపుల్లో ప్రతిరోజు కూడా ఆయన ఈ షహనాయిని ప్లే చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఉస్తాద్ బిస్మిల్లా ఖాన్ పాస్ రెవే ఆన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ రెండు వేల ఆరో సంవత్సరము ఆగస్ట్ ఇరవై ఒకటో తారీఖున ఉస్తాద్ బిస్మిల్లా ఖాన్ గారు చనిపోయారు అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ నైంటీ ఆయన వయసు తొంభై సంవత్సరాలు వచ్చినప్పుడు ఆఫ్టర్ ఏ ప్రొలాంగ్డ్ ఇల్నెస్ ఇల్నెస్ జబ్బు సుదీర్ఘంగా ఉన్నటువంటి జబ్బుతో ఆయన చనిపోవడం జరిగింది ఈ వాజ్ గివెన్ ఎట్ ఈ వాజ్ గివెన్ ఏ స్టేట్ ఫ్యూనరల్ అంతిమ సంస్కారము ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా భారతదేశం ప్రభుత్వ భారత ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో ఆయనకి ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో అంతిమ సంస్కారం ఏదైతే ఉందో అది చేయడం జరిగింది అండ్ డిక్లేర్డ్ వన్ డే ఆఫ్ నేషనల్ మార్నింగ్ అంటే దేశం మొత్తం కూడా ఒకరోజు సంతాపం సంతాప దినంగా పాటించడం జరిగింది భారతదేశం మొత్తము కూడా ఆయన చనిపోయిన రోజు ఏదైతే ఉందో దాన్ని సంతాప దినంగా ప్రకటించి భారతదేశ ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో వారు ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో ఉస్తాద్ బిస్మిల్లా ఖాన్ గారి యొక్క అంతిమ సంస్కారాలు చేయడం జరిగింది సో ఇది మనకి షహనాయి మాస్టర్ షహనాయి కింగ్ అయినటువంటి ఉస్తాద్ బిస్మిల్లా ఖాన్ గారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనకు సంబంధించినటువంటి లెసన్ మనకి ద షహనాయి ఆఫ్ బిస్మిల్లా ఖాన్ పార్ట్ టూ ద సౌండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్లో ఉన్నటువంటి లెసన్కి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇది ఐ హోప్ మీ అందరికీ కూడా ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటున్నా ఛానల్ కనుక ఎవరైనా మొదటిసారి చూస్తూ ఉంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అట్లాగే ఈ వీడియోకి సంబంధించిన లింక్ ఏదైతే ఉందో అది మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఇంకొక మంచి వీడియోలో ఇంకొక మంచి టాపిక్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అప్పటి వరకు సెలవు హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే